kekhawatiran, melarikan diri, kemudian... Terungkap inilah alasan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjemput paksa Syahrul Yasin Limpo malam-malam Kamis, 12 Oktober 2023. KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan kepada mantan Menteri Pertanian itu pada Jumat, 13 Oktober 2023. Belakangan, KPK memutuskan menangkap Syahrul Yasin Limpo. Sebelumnya, KPK sempat memanggil Syahrul pada Rabu, 11 Oktober 2023. Namun politisi Partai Nasdem itu tidak hadir karena menjenguk ibu kandungnya, Nur Hayati Yasin Limpo, yang sedang sakit. Kepala pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan alasan penjemputan paksa karena Syahrul Yasin Limpo sudah berada di Jakarta. Ali mengatakan seharusnya setibanya di Jakarta, Syahrul langsung memenuhi panggilan dari KPK, ia betul ada panggilan itu tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya. Ya, bahwa kami mendapat informasi yang bersangkutan sudah di Jakarta dari tadi malam. Dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif, semestinya datang hari ini ke KPK untuk menemui penyidik KPK tapi sampai tadi sore, yang bersangkutan tidak muncul, katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis, 12 Oktober 2023. Kendati demikian, Ali mengatakan belum tahu apakah seusai dijemput paksa, maka Syahrul akan langsung ditahan. Dia menambahkan bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari penyidik KPK terpisah, kuasa hukum Syahrul, Febri Diansyah mengaku bingung atas penangkapan paksa terhadap Syahrul oleh KPK. Padahal, jadwal pemeriksaan terhadap kliennya itu sudah dijadwalkan akan digelar hari ini. Jumat, 13 Oktober 2023. Ditambah, Febri mengatakan Syahrul bakal kooperatif untuk menjalani pemeriksaan soal kasus hukum yang menjeratnya. Syahrul tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ia tampak mengenakan pakaian serba hitam dan topi hitam serta masker, kemudian, kedua tangan Syahrul pun turut diborgol. Syahrul pun keluar dari mobil berwarna hitam dan lebih memilih diam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.